ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് അറ്റോമിക നമ്പറിൽ നിന്നും ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് അറ്റോമിക നമ്പറും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താം അതിനു വേണ്ടി ആദ്യമായി നമുക്ക് ഒരു മൂലകത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കും എന്ന് നോക്കാം ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇവിടെ സെറ്റ് ഇ എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ പ്രതീകം അഥവാ സിമ്പൽ ആണ് ആ സിമ്പലിൻ്റെ അതായത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ സിമ്പലിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറാണ് അറ്റോമിക നമ്പർ നമ്മൾ സെറ്റ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സിമ്പലിൻ്റെ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ സിമ്പലിൻ്റെ വലതുവശത്ത് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറാണ് ഇത് എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇടതുവശത്ത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും വലതുവശത്ത് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറും ആയിരിക്കും അറ്റോമിക നമ്പറിനെ നമ്മൾ സെഡ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും മാസ് നമ്പറിനെ നമ്മൾ എ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയത്തിൻ്റെ സിമ്പലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്പർ കണ്ടോ ഇതെന്താണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ അല്ലേ എങ്കിൽ വലതുവശത്ത് മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ പതിനൊന്നും മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നും ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രതീകം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഏതിൻ്റെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെത് അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറും വലതുവശത്ത് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ ഒന്നും മാസ് നമ്പർ ഒന്നുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ആറ്റത്തിലെ കണങ്ങളുടെ എണ്ണവും അതിൻ്റെ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ തന്നെ അറ്റോമിക നമ്പറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറും അറ്റോമിക നമ്പറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിലെ കണങ്ങളാണ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇലക്ട്രോണിനെ നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ആരാണ് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെ ജെ തോംസൺ അല്ലേ എങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചാർജായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് റുദർ ഫോർഡ് ന്യൂ എങ്കിൽ ന്യൂട്രോണിന് ചാർജില്ല ചാർജില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാർവിക് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അപ്പോൾ ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കണങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിലെ മൂന്ന് മെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ന്യൂട്രോണിന് ചാർജും ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ആറ്റങ്ങളിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പറും അല്ലെങ്കിൽ കണങ്ങളുടെ എണ്ണവും അറ്റോമിക നമ്പറും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ആറ്റത്തിലെ അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നെയായിരിക്കും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണം അതായത് ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണവും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അറ്റോമിക ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണം എങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കൂ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സമം മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക നമ്പർ അതായത് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയായിരിക്കും ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം 
ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ അച്ചുമിക നമ്പറും മാസ് നമ്പറും നമുക്ക് ലഭ്യമായാൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റത്തിലെ മെയ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് കണങ്ങളായ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് അച്ചുമിക നമ്പറുകളുടെ എണ്ണം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനും പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനും തുല്യമാണ് എന്നാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അച്ചുമിക നമ്പർ കുറച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാം ഇവിടെ നോക്കൂ സോഡിയം ആറ്റത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അച്ചുമിക നമ്പർ നമുക്കറിയാം പതിനൊന്നാണെന്നും മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണെന്നും അറിയാം അച്ചുമിക നമ്പർ പതിനൊന്ന് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും പതിനൊന്ന് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സമം പതിനൊന്ന് പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം സമം നമുക്ക് പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അച്ചോമിക നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് പതിനൊന്ന് സമം പന്ത്രണ്ട് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം സോഡിയത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് എണ്ണമാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസ് ഒന്ന് പരിഗണിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അച്ചോമിക നമ്പർ ഒന്നായതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണക്കാക്കുന്നതിന് മാസ് നമ്പറിൽ നിന്നും അച്ചോമിക നമ്പർ കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നതിനാൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഹൈഡ്രജനിൽ പൂജ്യമാണ് അതായത് ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പൂജ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ നോക്കൂ നമുക്ക് ബോർ ആച്ചു മാതൃക തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ചുവന്ന കളറിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണുകൾ തിരിയുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി വിശദമായി നമുക്ക് നോക്കാം ആറ്റത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിച്ചത് കൂടാതെ ന്യൂക്ലിയസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടിക്കളും കൂടിയാണ് ന്യൂട്രോൺ അതായത് മാസുള്ള ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണും ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മാസും കേന്ദ്രത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവാണ് അത് ചാർജുള്ള കണമായ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ന്യൂക്ലിയസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നൽകുന്നത് ഇനി ആറ്റത്തിലെ മറ്റൊരു കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിലല്ല കാണുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് പുറത്ത് വൃത്താകാരമായ പാതയിലാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വൃത്താകാരമായ പാതയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും തിരിയുന്ന പാതയാണ് ഓർബിറ്റ് അഥവാ ഷെൽ എന്ന് പ്രധാനമായും ഷെല്ലുകൾ നാലെണ്ണമാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് കെ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ല് എൽ മൂന്നാമത്തേത് എം നാലാമത്തേത് എൻ ഷെൽ അങ്ങനെ നാല് ഷെല്ലുകൾ അഥവാ ഓർബിറ്റുകളാണുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ ഇവയെ മുഖ്യ ഊർജ്ജനിലകൾ എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലിന് ഊർജം വളരെ കുറവായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും അകന്ന് അകന്ന് പോകും തോറും ഷെല്ലുകളിലെ ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഊർജം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് മാക്സിമം ഓരോ ഷെല്ലിലും ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലാവുമ്പോൾ കെ ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ എന്നിന് പകരം നമ്മൾ ഒന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എൽ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും എം ആകുമ്പോൾ മൂന്നും എൻ ആകുമ്പോൾ നാലും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പട്ടികയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാനസംഖ്യ ഒന്നാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ വെച്ച് നമുക്ക് ഓരോ 
ഈ കേശല്യയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താം എണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഷെല്യൻ്റെ സംഖ്യ കൊടുക്കാം ഒന്ന് എന്നതാണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ സെക്കൻഡ് ടു ടു ആണ് കേശല്യയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഇനി അടുത്ത ഷെല്ലാണ് എൽ ഷെല്ല് ഷെല്ലിൻ്റെ സംഖ്യ രണ്ടാണ് ഈ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന സമവാക്യത്തിൽ രണ്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ സിഗൽ ടു ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എയ്റ്റ് ആണെന്നും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എം ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകൾ പതിനെട്ടും എൻ ഷെല്ലിലേത് മുപ്പത്തിരണ്ടും ആണെന്ന് കണക്കാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് നോക്കാം സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നാണ് മാസ് നമ്പർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്നായതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് എന്താണ് ഇനി ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം ഒന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോണുകളെ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായി ക്രമീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കൂ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിവിധ ഷെല്ലുകളിലായി നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം നമുക്കറിയാം കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അതിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ പതിനൊന്നിൽ നിന്നും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് കേഷിലേക്ക് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ആ ഒൻപത് ഇലക്ട്രോണുകൾ നമുക്ക് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് നൽകാം അതായത് ഒമ്പതിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് എൽ ഷെല്ലിലേക്ക് നൽകാം ഇനി ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണുള്ളത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നമുക്ക് അടുത്ത ഷെല്ലായ എം ഷെല്ലിലേക്ക് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം രണ്ട് എട്ട് ഒന്ന് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഇത് ഹൈഡ്രജനാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്നായതിനാൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജനിൽ ആകെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കേഷ്യലിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഒന്നാണ് ഇനി അടുത്തത് ആർഗൺ ആണ് ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണവും പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ആർഗണിലുള്ളത് ഈ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണിൽ രണ്ടെണ്ണം കേഷിലേക്ക് നൽകുന്നു ബാക്കി പതിനാറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് ആ പതിനാറ് ഇലക്ട്രോണുകളെയും എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കില്ല എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് പതിനാറിലെ എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ എല്ലിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും കൂടിയുണ്ട് ആ ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ എം ഷെല്ലിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു മൂലകത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പറിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെയും ന്യൂട്രോണുകളുടെയും ഇലക്ട്രോണുകളെയും അതായത് അറ്റോമിക് അറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ നമ്പർ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നും ഇതുവഴി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണും വരെ നന്ദി